okay so now the recording has started and um, okay let me start off by uh, giving a you no know, warm welcome to all of you right for joining us for this session right and a very good very very warm good morning uh, you could all join us at this uh, morning hour on a saturday that's a great thing in itself um talking a bit about big i'm sure there is a buzz in social media and otherwise right so i want to lay it out in the front so big is um, you know is is an abbreviation for bitosa global innovation group and it is a startup mentoring and online accelerator platform and we go by the motto of the bitians the bitians now what are we trying to do here is we are inviting all applications from bit startups meaning a uh, founder or a bit right and these people can apply uh, um, you know for this um, bit thing and <clears throat> what we intend to do is we uh, intend to mentor and guide them in their startup journey and uh, this is available across batches and various campuses of bit right now every year we are trying to select 20 startups in a batch of 10 across two cohorts one will start in january and other one will start in july right and this is for a 10 week session we definitely have our eminent alumni and startup founders from bit who will be guiding and mentoring all the startups at the end of the cohort the 10 startup founders from bit definitely get an opportunity to present in front of the angel investors from bit and angels get definitely <laughs> investment better terms of investment and create a lifelong bond with the best from the bit so without taking much time um i'll request krishna to take it forward thank you thanks siddharth for, for such a wonderful introduction about the big mentorship program it will be an online program where we will this big will help uh, the startup for from hand holding from scratch to a scale up program so we all know the uh, okay i'll introduce myself i am krishna gopal i am 2k6 batch Come, uh, currently i am working in bhl in bangalore as a commercial manager in floating solar power plant talk in 2019 it is a b2b upscaling platform similarly one another platform is here gsf accelerator yellow and 2016 it is a bot assistant it provides that assistance through bot and there is a hey mojo 2018 it is a artificial intelligence chat bot so like that there are so many indian startups which have come out from the incubator so the role of incubator we all know similarly our program as uh, siddharth was uh, describing it will connect the potential prospect startups with right mentors these mentors will be matching domain with will, will be assigned the mentors with the right matching will be assigned to the startups the, these mentors who have been there done that those will be there the connection of a startup this here one important and very good point is that this connection of a startup and mentor will be for the lifetime and this will be helping for a foreseeable future so it will be considerable time the startups will be encouraged to use this network the community of bit for a long time so as we know that uh, bit is going to be a very helpful for our community uh, startups from our own community for from bit for the bit of the bit so without taking much time i would like to call mm -hmm. our first expert speaker ashish mithal sir before that i would like to introduce him he is from 92 batch he is a co-founder and chief mentor from turning ideas turning ideas is a co-create promising company it provides top tier core services strategy design mvp tech full support for in the field of accounting engineering financial hr it so i would like to invite uh, ashish sir for yes 
you so much guys thanks for inviting me uh, apology i'm actually out right now uh, so i'm on road but uh, happy to take up questions uh, maybe a quick uh, introduction uh, uh, my name is ashish mittal and uh, a 92 batch mechanical engineer uh, i'm super passionate about startups uh, uh, just on my career graph uh, worked for ibm research back in new york uh work for IBM Oracle Microsoft start the Google India business uh i ran the Google India business for around 3 years and post that uh, for the last decade or so i've been running uh, a small angel fund early stage fund and a startup incubator called turning ideas ventures so we based out of noida but pretty much uh, supporting uh, global companies uh, across uh, across the world you know uh, so in terms of what we how we help startup founders is uh, right from the ideation stage and if any one of the bit alum or startups are looking the uh, validation of the idea right up to raising money we invest as well helping them connect to the startup ecosystem at large getting them uh, technology credits uh, helping them scale in the international markets so all of that is what we help in doing that Uh, that's a quick summary uh, more more information you can find us uh, at uh, turningideas.com uh, that's our url and you can also get details in case you have specific requirements by writing us at info@turningideas.com krishna yeah thank you sir for your giving sharing your uh, experience with us sir uh, in this startup journey and this uh, the role of incubator uh, as we are trying to Uh, BIG, we are trying to connect all the BITNs who wants to be a prospect startup with the mentors who are already there, been who is having a lot of experience, which can provide guidance and handhold at them for the scaling. So, just I wanted to know from you, sir, from your own experience, what is the role of incubators? Like, lot of uh, startups come, they emerge, but they some of them, maximum of them, dies out. because of some reason though the idea was very good because of the lack of hand holding or the right guidance at the right times they dies out so what in what is your experience sir how the incubators can be a game changer for a startup journey okay so let me uh, start with something really basic uh, if you define if you just do a google search on what an incubator is or if you go to a dictionary incubator not slog not in specific terms to startup but incubator is a safe environment which helps you grow if you if you look at incubators for eggs you know it is an environment it is a safe environment in, in which you can nurture uh, any um, any idea any living being etc you know so uh, just just on that context uh, a startup incubator is an safer environment where we get coaches mentors to help you uh in your journey in a startup idea and i i think one point i would like to make is no startup idea is bad uh, it is about your entire thing is about execution how well can you execute it i think that's an important aspect in any startup and the incubators have coaches or mentors like us who have been there done that multiple times in our careers who can actually vouch for Uh, guiding you in terms of mistakes which you potentially can make you know so uh, right from validation of an idea uh, so you might have be building a very great product on artificial intelligence or a mobile application which you think is 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 the greatest idea but does that uh, uh, idea actually solve the real world business problem is an important question to ask is it scalable uh, is it technology enabled uh, are users ready to pay for it uh, how can i scale so those are the important aspects uh, typically what we've seen is a startup founder typically would come with one set of skills either he comes from a technology background or he comes from business background but how do you actually something and that is what a startup incubator does so the incubator provides you that safe environment with complementing skills actually convert your idea into 
a real product or a business or a venture which is commercially viable uh, is the mentors as you have to support uh, this my alumni uh, in whatever form and shape uh, is uh, just like if you, even the smallest thing today if you look if you have to go from one point to other today you need a google map so how can you expect to build a business without a coach you know so you really need a guide uh, who can actually you know that you want to go from a to b but how there are potentially five ways to go to a to b but what is the best way to reach your destination or your desire to actually build a venture is what a coach or a mentor would do typically coming from an incubator did i answer your question yes sir very much sir very much uh, so you rightly told that execution is more important than the idea itself if it is great idea but great execution will definitely make it successful then uh, the incubator that completing com uh, complementing the skills and the safe environment i think definitely everybody will agree with that that uh, incubator role is very important in that sir uh, one more uh, insights we will like to have in from your own startup journey so when you started your, uh, this journey what was that moment sir when you felt that this is the eureka idea you may have felt that eureka moment for yourself and what what happens sometimes that will be a fallacy okay this idea has some fallacy some shortcomings and may not be the feasible idea so again next idea it keeps coming so when this the final idea and how it finalized what uh, what was that sir so i think krishna this is an interesting question guys i i, I think ideas are incidental to me you know uh, it is your desire to build something and solve something is what's more important uh if you see that you want to be an entrepreneur uh, then uh, ideas will keep on coming and going what you should be more focused on what problem you want to solve what is that you relate to what is that you empathize with is it worth solving so that is the important aspect the solution domain is not that important solutions are multiple you know and you might just want to replicate it see uh, you want to want to sell goods online but uh, do you really empathize with that business problem have you ever faced it yourself why do you want to solve that so uh, to me i think ideas are incidental uh, it is more important ship is the your passion to be an entrepreneur or solve business problems is more more important than uh, ideas itself because uh, you might start with one idea which may not work you might want to uh, Uh, pivot and probably uh, come out to a different solution to main or a third solution which potentially would happen in your entrepreneurial journey but what's important is your desire to solve a problem which is which is something which you empathize with so my my uh, two cents to everybody on the call and to the people who want to uh, do a startup is uh, you know to decide that you want to be an entrepreneur first before you want to click on the ideas the ideas will keep on coming and and there will be 50 people saying no oh, this is not a great idea your friends family why are you doing this why are you wasting your time all you need to do is that self believe saying that yeah this is the business problem i want to solve ideas are incidental i'm again saying that so solutions will keep on coming you'll keep on pivoting you'll keep on refining those as you move your journey yes sir thank you for that and sir one last question just no we'll have uh, what are the hurdles you face sir what major hurdles you think that you have faced and uh, can be avoided by the incubator if they get a mentorship from the incubator so i think as a startup founder the, the uh, i would uh, mentored and supported over Uh, 500 plus startups uh, challenges today for a starter i think okay that's the most important what i think is potentially right needs to be validated by someone else and that's the starting point is this business problem worth solving am i putting the right solution in place so that's that's the starting point so that's where the the role of incubators become super important the second is i don't have money but i want to build a world class product so the team where do i get complimenting people can i can i without investing can i sell my idea to people to join even 
even before you raise money you know can you convince your two three five friends who can actually say yeah i'm ready to bet on this and i'm ready to you know come part time full time what the be the case and build this with you that's where again the second piece of incubator comes. so incubator gives you those complimenting teams support beyond the technical idea so beyond the all other aspects of building a business i think you need a coach and a mentor and a friend whatever you call it uh, because there will be multiple times when your friends families would say oh this is not going to work so you shut down this go back to your job uh, make some money get married and so on and so forth so i think that's the most important bit Uh, you really need someone uh, whom you can actually trust on rely on uh, take feedback from on a continuous way as you take up your journey so uh, hurdles are plenty you know right from this is not going to work money team you will have plenty of those challenges but the only thing you need to keep focused is i want to be an entrepreneur if this not this if this is not a business problem worth solving i'll probably pick up a new one i'll pick up a new one and i'm pretty sure and i give this and and i actually can make this comment saying anybody who actually sticks to being an entrepreneur for 36 months and above in my career i've not seen anybody failing uh but the challenge is those 3 years your commitment of saying that i'm going to build something uh which is scalable and which is worth solving i was saying guys if this was the last question uh, uh i would like to recommend and you know anybody reaching out feel free to reach out to me at ashishetanigaidas.com or drop me a link then uh, happy to uh, definitely happy to take happy to take up any questions siddharth uh one on one uh, or you can fix up time on calendar and we can probably catch up as well uh can i uh, excuse myself because i'm act- actually out on the road and uh thank you uh, guys for organizing this and uh, look forward to helping and supporting definitely sir thank you so much thank you so much thank you thanks guys thank you all right uh and here we are um you know let's turn our focus to our Uh, next speaker uh, here he is mr somit shivastava he has uh, um, from bit to k3 batch he has done his bachelor of computer application from uh, bit jaipur campus and as a per our phone conversation yesterday uh, since then he has stayed in jaipur jaipur became his heart and soul and from there his startup journey started so he is the ceo and founder of uh, startup chopal sir over to you thank you so much sir thank you so much so uh, so almost uh, everyone here knows me i think uh, ram agarwal sir we are connected on facebook i guess so i remember i always remember everybody don't worry uh, yeah. i have connected over 7000 and most yeah. of them i know <laughs> yeah that, that's why i said uh, no no much introduction required here but of course i run this organization called startup chopal and very good very good <laughs> is an incubator and uh, we are hand holding a startup from ideation to execution to funding so the, the topic of today is very much relevant to me because i would be able to answer like um, uh, ashish sir just uh, he had the similar experience that's why he was able to justify and coincidentally i have another session at dit university today on the same topic exactly the same topic the topic role of incubators in the startup journey so yes i'll copy and paste so yes sir that uh we can start talking about this so starting off with the same question sir um i'm sure you are in a similar business right but could you talk a bit about incubators and why they are important yes <clears throat> so siddharth sabse pehle to important ye hai ki jo bhi baatein hum karte hain wo layman language mein hona chahiye because our audience um, are the students right uh, or the young people who want to become so i'm, I'm not going to use any technical terms because this is my usp So, एक चीज सबसे पहले समझना पड़ेगा एक महाभारत की स्टोरी सब लोग जाते हैं आपको ये समझना पड़ेगा कि में सबसे बड़ा धर्मधर कर्ण था सबसे बड़ा धर्मधर कर्ण था स्टिल अर्जुन जीते क्योंकि उनके पास कृष्ण थे राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू है 
आप एक जमाना था जैसे मैं मेरी बात करूं रोहित के टाइम की बात करूं या उसके पहले की बात करूं तो था कि भाई कोई किसी गलती से कोई गलती कर रहा है आ, हम गलतियां करते थे और फिर हम सीख लेते थे राइट कि ये गलती दोबारा नहीं करनी अब समय इतना फास्ट है और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अभी आपको अपनी गलतियों से नहीं दूसरों की गलतियों से सीख लेना है राइट सो यू नीड टू फाइंड आउट सम पीपल हु हैव मेड मिस्टेक्स एंड देन दे हैव रन देयर बिजनेस और दे ग्रोन इन देयर लाइफ्स एंड टॉक टू देम बी विद देम तो इनक्यूबेटर का सबसे पहला काम है कि ऐसे लोगों को लेके आना उस प्लेटफॉर्म पे राइट और वो लेके आएंगे कोई भी क्योंकि नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर रनिंग अ बिजनेस इज डिफरेंट थिंग आप कॉलेज में हो सकता है टॉपर होंगे राइट इट डजेंट मीन यू विल बी एबल टू रन द बिजनेस कई लोगों को ये लगता है कि अपना कुछ खुद का कर लेंगे खुद का कुछ करें बट देर एक बिजनेस का अलग पेन होता है सो so, दूसरी बात मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ कि इनक्यूबेटर टर्म आया कहाँ से इनक्यूबेटर आप जानते हो कि कभी प्री मेच्योर बेबी हो जाता है वो तो उसको इनक्यूबेटर में रखना पड़ता है अंडे एग जो होता है उसका सेल होता है उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर जहाँ पे लाइफ पलती है राइट आइडिया भी उसी तरीके से है उसको पलना होता है तो वो इनक्यूबेटर में क्यों रखते हैं प्री मेच्योर बेबी को क्योंकि अभी वो एटमोस्फेयर जो वातावरण है उसके थपेड़ों को झेलने के लिए तैयार नहीं है राइट इन द सेम मैनर कभी अब जब आइडिया बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में होता है और तुरंत आप उतर जाते हो मार्केट में तो पैसे समय सबकी बर्बादी होती है राइट तो इसके लिए जरूरी है कि पहले माहौल जो बाहर का है उसको समझो तब पेड़ों को झेलने के लिए तैयार हो जाओ कि मार्केट में कंपटीशन क्या है आपकी यूएसपी क्या होनी चाहिए आपका एग्जैक्ट टारगेट मार्केट क्या होगा क्या कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग है आपको क्या प्राइसिंग रखनी है ये सारी कहानी का ब्रेन स्टॉमिंग अगर कर लोगे तो यूल बी रेडी टू फेस दैट राइट सो ये इनक्यूबेटर्स होते हैं जो इसीलिए इनक्यूबेटर बोलते हैं कि वो मार्केट के थपेड़ों को झेलने के लिए तैयार कर देते हैं और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस जो मैं हमेशा बोलता हूँ जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो आप सब बैठे हैं जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ अगर पूछा जाए कि ये बिल्डिंग कितनी बार बनी है तो जनरली लोग कहेंगे कि एक बार बट ये बिल्डिंग दो बार बनी है एक बार पेपर पे और एक बार एक्चुअल में पेपर पे बनने से ही पता चला कि वॉशरूम कहाँ होगा किचन कहाँ होगा सीढ़िया कहाँ होगी अगर सीधा बनाना किसी ने शुरू कर दिया कि मेरे पास पैसे हैं मुझे तो पता है और बनाना शुरू कर दिया तो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद पता चलेगा कि गलत सीढ़िया निकल गई गलत वॉशरूम निकल गया फिर सबको तोड़ना होगा आपका पैसा मोटिवेशन सब खत्म हो जाएगा तो इनक्यूबेटर्स वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो जिसको हम बिजनेस मॉडल कैनवस बोलते हैं कि भाई सब कुछ आपको नाइन कॉलम्स हैं आप अपनी बात को आप कभी स्टार्टअप्स को मिलते हो आप तो आप पूछो नए स्टार्टअप फाउंडर को पूरी कहानी बताएंगे कि मैं ये किया वो किया वंडरफुल आइडिया है सर ऐसे दुनिया में कहीं नहीं हुई ये चीज जबकि उनको अपने घर से अपने कॉलेज कैंपस से बाहर भी नहीं निकले और उनको कहना है उनके तो इसके लिए जरूरी है क्या पूरी कहानी सुनाने की जगह एक नाइन कॉलम है बिजनेस मॉडल कैनवस का और जितने भी लोग इस वीडियो को जो बर्डिंग ऑन्टरप्रनोर्स देखेंगे गूगल पर सर्च करेंगे और जब भी आपको किसी इनक्यूबेशन के इनक्यूबेटर के पास या किसी मेंटर के पास जाना है तो पहले वो नाइन कॉलम बढ़ना है जो पूछता है कि आपका मार्केट साइज क्या है सॉरी आपका मार्केट सेगमेंट क्या है दूसरा वो पूछता है वो कॉलम में जिसका आंसर आपको देना है किसी से मिलने से पहले दूसरी बात वो पूछता है कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करोगे क्योंकि आज के जमाने में एक बार कस्टमर लाना मार्केटिंग से पेड मार्केट से आसान है बट स्टार्टअप का मतलब कस्टमर को रिटेन करना है तो कैसे रिटेन करोगे आपका चैनल क्या होगा आप ऑनलाइन बेचोगे ऑफलाइन बेचोगे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बेचोगे आपकी आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या होगा आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं यू नीड टू नो योर कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स एक चीज में क्लियर कर दू कॉम्पिटिटर्स का होना बुरी बात नहीं है कॉम्पिटिटर्स हमेशा आपको इंस्पायर भी करते हैं अभी मैंने एक पोस्ट किया था आनंद महिंद्रा ने लिखा था टाटा के बारे में कि ऐसे कॉम्पिटिटर्स स्ट्रॉग होने चाहिए जो हमको इंस्पायर करते हैं और अच्छा करने के लिए बट यू नीड टू नो योर कस्टमर्स सो यू नीड टू नो योर वैल्यू कॉम्पिटिटर्स हम सॉरी सो यू नीड टू नो योर वैल्यू प्रोपोजिशन देन एक इंपॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट होता है कि आपके की पार्टनर्स कौन कौन किस किस किसकी जरूरत पड़ेगी आपको जर्नी में आपके की रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए आपको आपको पता होना चाहिए अगर की रिसोर्सेज नहीं पता है आपको क्या क्या चाहिए तो फिर आप करोगे कैसे आपको पेन चाहिए पेंसिल चाहिए लैपटॉप चाहिए क्या चाहिए आपको बिल्डिंग चाहिए ये चाहिए कितना कैपिटल इंटेंसिव है वो आपको पता होना चाहिए सामने वाले को बताने के लिए देन आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा इनिशियली कॉस्ट क्या अंकर होगा एंड फाइनली रेवेन्यू अगर बिजनेस है तो रेवेन्यू आना चाहिए वो कहाँ से कमाओगे अगर ये बात का गलत ही आंसर कोई भी स्टार्टअप इस स्ट्रक्चर में देता है ना कोई भी बर्डिंग ऑन्टरप्रीनोर तो उसको लिटिल बिट क्लैरिटी है कि वो क्या करना चाहता है राइट right? और उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है लेकिन कोई एकदम से आके कहे कि स्टार्टअप चौपाल ज्वाइन कर लूंगा मेरा स्टार्टअप चल जाएगा तो स्टार्टअप चौपाल वाले जादू थोड़ी कर रहे हैं या कोई भी कोई मैजिक थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जादू चला चल गया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू
इफ यू आर स्टेइंग इन द मार्केट दे विल नेवर लेट यू गेट आउट ऑफ द मार्केट पिवोट करते रहेंगे आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे और एक लेवल के बाद आप ओपन रनिंग हो जाओगे और फिर आपकी जर्नी बड़ी हो जाएगी तो दिस इज द एक्चुअल रोल ऑफ एन इंक्यूबेटर और मेंटर सेटो मेंटो तो एक प्लेटफॉर्म है इंक्यूबेटर जहां पे आप आते हैं और चीजें करते हैं एक चीज लास्ट में मैं ये बोल दू मैं थोड़ा एलिब्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि टॉपिक बहुत दिल के करीब है एक चीज लास्ट में बोल दू की ये जो आप चीजें करते हैं ऐसा नहीं है कि आप इंक्यूबेटर से बिना नहीं कर सकते राइट या फिर वही है कि गलतियां करते करते दूसरों की गलतियों से देखते देखते करते करते तो जो काम तीन महीने में हो सकता है उसके लिए हो सकता है डेढ़ साल लग जाए और वो डेढ़ साल जो हमको लगा है रोहित अग्री करेंगे और बाकी लोग हमारे टाइम पे अग्री करें हमारे सामने हमारे टाइम में इंक्यूबेटर और ये मेंटर मेंटर वाला मेंटर तो कोई दूसरी बात होती है ये सब था ही नहीं है स्टार्टअप वर्ड एंड तो हमें ना वो काम करने में दो साल लगे जो तीन महीने में हो सकता है वो क्यों हुआ क्योंकि ऐसा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो मेरा कहना है कि डेढ़ साल जो समय लगे जरूरी के सबका पेशेंस हो डेढ़ साल तक सरवाइव करने का रुके रहने का पैसा लगाने का एंड तो वो जरूरी है कि आपका ये आइडिया जिस पर आप काम करें उसको कितना पे वोट करना है उसको करना है कि नहीं करना है ये सारी चीज आपको दो तीन महीने पता चल जाए ना तो कम समय और पैसा खर्च होगा एंड यू विल हैव एन आइडिया क्या चेंजेस करने हैं या इसको छोड़ के कुछ और करना है ये पता चल जाता है आपको सो इंक्यूबेटर्स का रोल बहुत जरूरी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन में टू स्ट्रीम लाइन एवरी इन स्टार्टअप फाउंडर्स लाइफ Wow, that that was a wow answer, sir. Thank you so much. I mean, uh, I can't tell you, I got inspired to do something of my own. But uh, <laughs> so, uh, tell me, tell us, in fact, about your startup journey and along the way, did you find a guide? Did you find a mentor so that you know it it helped you in some way? So, Siddha, Siddha, पहली चीज तो जो तुमने बोला ना भी कि मैं इंस्पायर हो गया. ये स्टार्टअप और ये ना अपने कन्विक्शन से चालू होता है अपना खुद का ये किसी के बोलने से चालू मत करना उस टाइम की एनर्जी होती है बाद में पेन अलग आता है तो so, एक चीज मैं बोलू जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आप मेरी जर्नी कैसी रही है और मेंटर्स कोई थे कि नहीं सबसे पहले मेरे मेरा फॉर्मूला है लाइफ का लाइफ का और रोहित और अभिषेक सर तो बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा फॉर्मूला है लाइफ का कि फाइंड गुड पीपल फाइंड मोर टैलेंटेड पीपल एंड स्टे इन द मार्केट एवरी विल बी टेकन केयर ऑफ तो पहले दिन से मैं अपने से टैलेंटेड लोगों के पास बैठना पसंद करता हूं जो जैकमा ने भी बोला हुआ है एंड प्रैक्टिस दैट तो जहां भी मुझे लगता है ना कि यहाँ टाइम वेस्ट होगा और ये यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है सो आई एम सेल्फिश दैट वे राइट सो इफ आई सेट या तो या तो मेरे से कोई सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं किसी से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ दिस इज हाउ आई लीड माई लाइफ दूसरी बात है कि अगर मेंटर्स या मार्गदर्शक मेरी लाइफ में नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या राइट सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने स्टार्टअप चौपाल को सिर्फ स्टार्ट किया है जितने भी मेरे एडवाइजर्स हैं मेंटर्स हैं उन्होंने टेक केयर किया क्योंकि मैं एग्जीक्यूट कर सकता था मुझे सब कुछ नहीं आता राइट मैं मेरा मार्केटिंग मेरा कम्युनिकेशन मेरा नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छा है बट मेरा फाइनेंस वीक है तो आई नीड सम यू कैन गाइड मी ऑन दैट राइट अगर मैं सोचूँ कि मुझे सब आता है तो वो टीक तब का डूब गया होता और टूबाया हुआ भी मैंने सो so, मेरी दो हजार में ही सिद्धार्थ आई स्टार्टेड माई कंपनी उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट का खूब चल रहा था और मेरा मार्केटिंग में एमबीए है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो बड़ा मैच था तो मैंने वो स्टार्ट किया था एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड ऑल बट वो पता नहीं था कि फाइनेंस का कैसे वो करना है मैनेज करना मैं कैश में ही पैसे ले रहा हूँ कस्टमर से बैंक अकाउंट में डील आ रहा हूँ आप पूरे साल में मैंने कमाया फिर कुछ भी स्ट्रक्चर में नहीं आया कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते बैंक वाले भी आपको सुनेंगे नहीं क्या आप कमा तो खूब रहे हो बड़ा तो कई चीजें हुई और कई फेलियर्स भी हुए तो समझ में आ गया था और ये जर्नी में जब मैं आया टू में स्टार्टअप इको सिस्टम में उस समय मुझे पता चल गया था कि ये आने वाले दौर में ये दस साल बीस साल तीस साल तक यही चलेगा क्योंकि कुछ लोग ऑन्टरप्रीनोर होंगे कुछ लोग फोर्स ऑन्टरप्रीनोर होंगे बिकॉज ऑफ यू नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल और उससे में जरूरत होगी हमारी तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट फिर देन सो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि आई नीड टू फाइंड आउट गुड पीपल और उसके लिए पहले मैंने बिजनेस शुरू नहीं कर दिया कि ये मॉडल रहेगा मेरा ऐसे पैसे कमाऊंगा अभिषेक सर जानते हैं और ही हेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट इन दैट जर्नी उस समय मैंने सिर्फ इवेंट्स किए सो दैट मैं अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट कर सकूं प्लेटफॉर्म पे और मैं फाइंड आउट कर सकूं कि ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का नहीं है एंड ट्रस्ट में 2017 में जिन लोगों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ आज भी क्लोजली एसोसिएटेड अराउंड 80 20 लोग स्टेक होल्डर्स है मेरी कंपनी में दे आर ऑलवेज देर टू सपोर्ट मी गाइड मी जो सेवनटीन में जिनसे मैं कनेक्ट हुआ था और आप ऑथेंटिक तभी हो जब पुराने लोग आपके दोस्त हों आपके वो हो अगर रेगुलर बेसिस पे आपके दोस्त आपके पार्टनर्स आपके मेंटर्स चेंज होते हैं ना तो प्रॉब्लम है कुछ
<laughs> तो तो अभिनव सर अभिषेक सर अगर मेरी जर्नी में संजय सर एक हमारे सीनियर हैं उस दिन भी मैं बोल रहा था सो so, अनकंडीशनली जो सपोर्ट बोलते हैं ना वो अब क्या है कि मेंटर आपको मिल जाएगा लेकिन मेंटर को यूटिलाइज करने का इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए वो आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे पहली चीज तो ये है तो ये मैं जितने भी यंग और बर्डिंग और टुकने और ये देखेंगे मैं बताऊं कि मेंटर्स का मिल जाना एक तो मुश्किल काम है ही बट वो मेंटर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेना ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है राइट right? गुरु मिल जाए वो ठीक है लेकिन गुरु से आप कितना सीखते हुए आप पे डिपेंड करता है राइट सो खूब लोग हैं और हर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग हैं और सबसे अच्छी बात है कि सब लोग आपको पता है जितने लोगों ने स्टार्टअप चौपाल में अब तक पैसे लगाए या जो भी किया पार्टनर बने और सब लोग पार्टनर्स हैं दे आर नॉट इन्वेस्टेड दे आर सपोर्टिंग मी टू सपोर्ट में देखे दे पुट मनी ऑन माय फेस वैल्यू ओनली व्हाई इट हैपन बिकॉज ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी यू नो तो मेरा ये कहना है कि हमारे बहुत जिम्मेदारी होती है किसी मेंटर्स के साथ कनेक्ट होके उसको यूटिलाइज करना तो ये नहीं समझना है कि अगर किसी मेंटर से हम कुछ नहीं ले पा रहे हैं तो मेंटर्स की प्रॉब्लम नहीं है ये हमारी प्रॉब्लम है एंड दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यंग एंड बॉडी बड़े कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि उन मेंटर के पास गया था उन्होंने टाइम नहीं दिया बातचीत नहीं की और ये नहीं की आप उनको मजबूर कर दो अपनी हरकतों से कि वो आपको टाइम दे राइट कल मैं आपको सिद्धार्थ बता रहा था तो सो 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 इट हैपन्स यू नो सो बहुत सारे मेंटर्स रहे मेरी जर्नी में और हर्डल्स और इसकी बात अगर करते हैं तो ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन जो शायद आपने पूछा सर से पूछा था आशीष से सर से या अभी भी बोल रहे थे आपकी कोई हर्डल्स आपने फेस किया अपनी जर्नी में सो so, फेस किया नहीं होता रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं चेंज होता जाता है सो so, पहले टू व्हीलर पे टेंशन होती है आपको स्ट्रेस होता है फिर आप फोर व्हीलर पे स्ट्रेस होता है फिर मतलब होंडा सिटी पे स्ट्रेस होगा फिर आपको बीएमडब्ल्यू पे स्ट्रेस होगा तो बिजनेस के जर्नी में एक आदत पड़ जाती है अभी अगर स्ट्रेस नहीं होता है तो स्ट्रेस होता था हमको राइट कि वो कुछ नहीं हो रहा है क्या मेरे लाइफ में सो so, हर्डल्स हमेशा आएंगे तो एक ही सजेशन होता है मेरा कि एक फाउंडर जब भी स्टार्टअप करने के लिए आता है तो दो ही चीजें करके एक तो कमिटमेंट हो रुकने का और एक फ्लेक्सिबिलिटी हो चेंज करने का क्योंकि आप पहले दिन आते हो आपको लगता है कि आपको पता है व्हाट एग्जैक्टली वांट टू डू बट आई टेल यू यू विल एंड अप डूइंग समथिंग एल्स और समथिंग सिमिलर टू दैट बट वो एग्जैक्टली जो पहले दिन सोचा था वो नहीं होगा क्योंकि अगर पहाड़ की चोटी पर चढ़ना आप कितनी भी तैयारी कर लो जमीन पर बैठ के सेम प्लानिंग से आप टॉप पर नहीं जा सकते बीच में सांप बिच्छू सब जानवर सब निकलेंगे और उस पर फेस करना पड़ेगा वो रैंडम होगा तो मेरा ये कह रहा है कि हर्डल्स हमेशा आते हैं और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा देर पार्ट ऑफ लाइफ और एंजॉय करना पड़ेगा उसको अगर किसी ने स्ट्रेस लिया और चुपचाप से बैठ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम और जरूरी नहीं है कि सब लोग फाउंडर बने ये बड़ा नेगेटिव वर्ड बोल रहा हूँ मैं बट uh, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सबको बिजनेस करना है ऑन्टरप्रिन्योर बनना है कुछ लोग इंटरप्रिन्योर हो सकते हैं कुछ लोग ऑन्टरप्रिन्योर हो सकते हैं तो इंटरप्रिन्योर uh, ही चला रहे हैं बिजनेसेस को आज मेरी कंपनी है मैं फेस बना हुआ सबसे मिलता जुलता हूँ तो कोई तो पीछे बैठा है जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना मैं हूँ तो सबको कुछ लोग उस गेम के खिलाड़ी होते हैं कुछ लोग इस गेम के खिलाड़ी होते हैं दोनों वर्ल्ड अलग अलग है तो जरूरी नहीं कि देखा देखे इसमें करें क्योंकि अगर हम कॉपी कैट बनेंगे तो प्रॉब्लम होगी सो दिस इज आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सिद्धार्थ यस सर डेफिनेटली डेफिनेटली दैट इज सच अ प्रैक्टिकल आंसर थैंक यू सो मच सुमित सर uh now i will open the house for uh, you know a general discussion right and uh, i'll request ram sir to please speak for us ram sir please <laughs> you are on mute sir sir you are on mute thank you very much already you, sumit has covered everything and i was just thinking whether he is reading from my mind because i have faced same problems when i started after serving industry for 22 years my last job was in jakarta in indonesia then i decided enough is enough let me start we didn't have money i was in baroda my kids were growing and those times loan money and masters were very rare you don't get money you go don't get advisor what we call nowadays incubators kuch nahi tha i started lost heavily kaam karwate the log paisa nahi dete the at one time i was broken totally broken fortunately mr vashmi started highway projects in 2000 that taught some life 
in my life. Apollo trial is there in Baroda. They were about to be closed in 2000. And by 2003, they spent 1500 crores. I got four jobs there. That was a turning point. Then one of my friends called me. He said, Emerson, he was with Emerson. He said, we want to do some. Can you do engineering for us? I did it. Of course, they didn't get a job, but then they gave me the uh, channel partnership for Bharuch and Sexual Region. That was a changing point for me. Earlier, people were not allowing me to go to their company. I'm stick only two, three minutes to just share my experience, how things change. When you yes, don't sir. have anybody, any mentor, you know, have, have no money. I used to travel on scooters 300 kilometers both ways. Means 150 kilometers on LML. I had LML. People used to ask me, why don't you go taxi? I said, it will cost me 800 rupees. Here, 800 rupees, I will make four trips. So that was part of life. We started growing. Then some of your Daniel is company, they are, they are in energy sector. They said, can you do something for us? I said, okay. We started making their skit. It was the workmanship. Then they, that gave us orders. Then that is how we entered. Then Adani saw our work. They gave us job. That is how we started doing. So it was those CNG stations, gas stations. So I started with instrumentation. I stopped instrumentation because I told you I lost heavily. Once you give the paper, nobody will give the money. <laughs> it is one way paper only. Okay. This paper I'm giving, but that paper no, I'm not getting. But anyway, then we met Adani. Then I said, we, do, we want to do pipeline jobs. They agreed as a trial basis we'll give. From that day, we didn't. Right. Then we started gas meeting skits. And fortunately, we are in top nine in India. We are working with all big companies. IOCL, then Gale, Adani, you think Torrent, ADGP, BPCL. We are having about 24 sites in India. And uh, that uh, Bihar Jharkhand is ours. Right from Patna, uh, Jamshedpur, uh, Rachi, Dhanbad, Bukaro, Jamshedpur. Think and we are there. So that is my life. So when my Supreme was talking about incubator, I can just feel how much difficulty I faced. I have withdrawn money from ATM, you know, how much expensive it is. I didn't have money. I have withdrawn. That is how I uh, uh, used to pay the money to my people. That is my story. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ram, sir. Right. That was so inspiring again, I'll say. And now can I ask uh, Sumit, sir, to please share your, um, you know, ideas, journey, with us. Sumit sir, can you... Sorry, sorry, say that. Uh, kya, kya pucha aapne? <laughs> Achha, sorry, I was talking to, trying to talk to Sumit Jha sir. Sumit Jha sir, Haan, okay, okay. <laughs> Sumit Jha sir, can you hear me? I think Sumit Jha sir is on. Okay. Uh, we have, we are graced by Abhishek Sinha, sir, in this meeting. Abhishek Sinha, sir, would you like to share your opinion on such points? Hey, Siddharth, I don't really have any. <laughs> Some technical challenge, man. I think it could be with Zoom itself. Abhishek sir, can you hear me? Jab tak sir bol nahi rahe tab tak to bilkul sahi. I think there is some internet issue. Uh, uh, let's move forward, sir. Uh, okay, now it's fine. Abhishek yeah, sir, there is you... some internet issue at yeah. my end. I was saying I don't really have anything to add right now. All right, sir. Perfect. Thank you. Okay, so uh, I believe we have some questions. So from the audiences, so I'll open it up. So Banshu, can you please take it? Sure, sir. Uh, so thank you so much. And uh, Sumit sir, you have 
अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि इंक्यूबेटर्स का रोल कब आता है इंक्यूबेटर्स आर लाइक योर मेंटर्स इन योर जॉब इन योर कॉलेज इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ राइट एंड वे यू मेड अस अंडरस्टूड द रोल ऑफ इंक्यूबेटर्स लाइक अ बेबी हु इज जस्ट कमिंग टू दिस वर्ल्ड थैंक यू फॉर दिस मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इस पे है कि क्या जो आज की डेट में यूनिकॉर्स है क्या ये भी कभी इंक्यूबेटर फेज से गए होंगे बिकॉज ये मुझसे बहुत जब मैंने ये अलग पोस्ट शेयर किया लोग अपने एलोमनाइज में अपने बैचमेट में अपने सीनियर्स में सो so ये क्वेश्चन मेरे को मेरे से दो साल सीनियर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा बिकॉज आई वर्क विद वन ऑफ यूनिकॉर्न ही आज की डू यू बिलीव की रोनी स्क्रू वाला को या किसी किसी भी ऐसे एस्टेब्लिश नेम को भी इंक्यूबेटर्स की जरूरत पड़ी होगी वेन दे इंटर इन टू अट विच इज नॉट रेलिवेंट टू देर एक्सपर्टीज एरिया राइट सुभाषु दो तरह के ऑन्टरप्रिनोर्स होते हैं एक तो फर्स्ट टाइम ऑन्टरप्रिनोर्स होते हैं राइट जो हमारी तरह जैसे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया हो सब लोगों ने जॉब किया हो और बचपन से हमें भी सिखाया गया हो कि जॉब ही करना है और कुछ होते हैं जो फैमिली बिजनेस में होते हैं जिनके अपने माता पिता को अपने दादा परदादा को बिजनेस करते हुए देखा हुआ होता है तो जितने भी बिन्नी बंसल हो गए ये हो गए जितने के बैकग्राउंड आप देखोगे जिन लोगों ने फिर भी वाई कॉम्पिटेटर वगैरह में ये लोग गए थे वो मैं उसके बाद में आता हूँ मैं बताना ये चाहता हूँ कि इन लोगों को कुछ लोगों को बिजनेस का सेंस होता है बचपन से राइट जैसे अभिमन्यु की तरह वो यू नो किसी भी अगर उस तरह की फैमिली में आप देखोगे वो बचपन से उनको पता होता है बिजनेस का सेंस क्या है कैसे है सब कुछ है और जो फर्स्ट टाइम ऑन्टरप्रिनोर्स होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं क्रिएटिव है कुछ दिमाग में उनके आइडियाज है देर एबल टू फाइंड आउट सम प्रॉब्लम्स तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि बिजनेस करने के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है अगर वो कई बार सोचते हैं कि प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है राइट प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है तो इससे नहीं होगा राइट प्रोडक्ट बनाना है तो किसके लिए बनाना है ये उनको पहले सोचना होता है बहुत सारे फाउंडर्स हमारे पास आते हैं जो 20 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले मैं बियन बच्चों की बात नहीं करूँगा ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स आर वेरी मेच्योर इन आर बहुत एंड इन आर पोर्टफोलियो और वो पंद्रह साल बीस साल के एक्सपीरियंस में आने के बाद भी उनको पहले प्रोडक्ट बना दिया एंड देन दे आर नाउ वर्किंग के उसको बेचना कहा है क्यों हुआ ऐसा क्योंकि उनको पता नहीं था तो जिन लोगों को जरूरी नहीं है कि सबको इंक्यूबेटर में आना है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग अगर आप बचपन से उसी माहौल में पले हो तो आप पहले से तैयार हो तो यू गो फाइट यू हैव रिसोर्सेज यू हैव योर फादर्स कनेक्शन एंड यू यूल गेट योर कस्टमर्स एंड यूल डू प्रॉपर मार्केटिंग एंड ऑल हमारे एक जानकार है यहाँ पे अपने उनके बेटे ने स्टार्ट किया बहुत बड़े इंडस्ट्रीज है उन्होंने पहले ही एक करोड़ रुपए तो आइडिया पे ही लगा दिया अब उसको ना इन्वेस्टर ढूंढने जाने की जरूरत है ना कहीं भी जाने की जरूरत है कुछ नहीं करना न किसी के सामने पिच करना है उसको चलेगा नहीं चलेगा अलग बात है बट उन्होंने लगा दिया पैसे टीम टीम हायर करके दे दी उसकी सैलरी अप्रूव कर दी वो कहानी अलग है राइट वो अगर बड़े हो जाते हैं तो उनकी कहानी अलग है मैं बोल रहा हूँ कि जैसे विजय शेखर शर्मा ऐसे लोग जो छोटे शहरों से आते हैं फाइट करते हैं वो या तो किसी इंक्यूबेटर में जाते हैं या कोई ना कोई उनका गुरु होता है मेंटर होता है जिससे वो इंस्पायर होते हैं जिसके पास वो जाके बैठते हैं और जाके बातचीत करते हैं आज अगर गूगल के भी सीईओ है तो उनका भी कोई ऑक्सफोर्ड का स्टैंडफोर्ड का जो प्रोफेसर है उनका वो गाइड रहा है और आज भी वो वो करते हैं उनको तो मेरे कहने इंक्यूबेटर डजन मेन यू ज्वाइन एन इंक्यूबेटर सच इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर का मतलब है कि अपने आप को तैयार करने के लिए वो लर्निंग लाने के लिए यू नीड टू मीट और वो सबको करना ही पड़ेगा मतलब उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं अगर आप सोचो कि आप खुद से कुछ कर लोगे तो सबने किया है सबको करना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कहीं फीस दे के या कहीं एनरोल करके इंक्यूबेटर ज्वाइन किया होगा इंक्यूबेटर स्ट्रक्चर में अब आए है ना अभी अगर आप देखोगे तो सिक्सटीन सेवनटीन से बूम आया है कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए गवर्नमेंट इसका लेकिन उसके पहले लोग आने स्ट्रक्चर मैनर में ये कर रहे थे सबके मेंटर्स थे गाइड थे तो इसके बिना तो हो ही नहीं सकता मतलब मैंने बोला ना आपको कि महाभारत के टाइम से मेंटर का रोल चल रहा है राइट सो उसके बिना यू कैन नॉट यू कैन नॉट अवॉइड तो एवरीबडी हैव हैड देर मेंटर्स दे हैव वर्क विद क्लोजली विद देम और सब बड़े हुए उसी हिसाब से थैंक यू सर लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ द टाइम फॉर ईच ऑफ यू इज की व्हाट इज योर एडवाइस टू द स्टार्टअप्स व्हिच आर कमिंग अप एंड हाउ दे कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस बीआईजी प्रोडक्ट बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद अस फॉर द लास्ट फ्यू दिस 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 वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कुड बी द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन तो मेरे ये कहना है कि सी इनक्यूबेटर क्या करता है कैसे करता है हैव एक्सप्लेनड एज मच एज पॉसिबल इन द फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमें वो अगर हम अर्जुन हैं तो हमें वो कृष्ण को ढूंढना है रा
you need to get out of your house your comfort zone and you will have to reach out to them uske liye zaruri hai ki unko active hona padega linkedin jaise platform pe big jaise group mein aur aise sessions mein jahan pe wo logo se mil sake kaun relevant log hain main hamesha example deta hu aur bahut genuinely aur bahut dil se example deta hu ki abhishek sir se obviously kafi closely associated hu aaj ke date mein main lekin inse mila hu main ek event mein jahan pe ye speak karte right of course bit of sa global ka event tha सो वो बिटोसा ग्लोबल के इवेंट में मेरा एनरोल करना मेरा जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ऐसे लोग स्टेज पे आए हैं मुझे पता भी नहीं चलेगा उनको मैं कनेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बी में आपको सबसे पहले ये कन्विंस हो जाओ कि अगर बी को हमने सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो हमको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है हर तरह के लोग हर प्रोफाइल के लोग हर पोर्टफोलियो के लोग हर बैकग्राउंड के लोग इस प्लेटफॉर्म पे है चाहे वो अगर हम अपने व्हाइट हाइट जूनियर की बात करें हम लेंस कार्ड की बात करें हम बाकी चीजों की बात करें और तरह के फाउंडर्स हैं फॉर्म बस स्टार्टअप जो भी यंग हैं सी अगर 100 बच्चे हैं ना जो स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं ये कर रहे हैं सौ के सौ नहीं आएंगे बट उसमें से 20, 30, 50 जरूर यहाँ पे आएंगे तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि इस प्लेटफॉर्म पे आना और जो लोग आपको समझ में आते हैं आप लिंक प्लेटफॉर्म पे जाके उनको सर्च करके उनसे कनेक्ट हो जाए और अपना परिचय दे दें कि मैं आपका जूनियर हूँ I have still that I I must have that because जो पहला मैसेज मैंने अभिषेक सर को लिखा था वो अभी अभी होगा हो सकता है हिस्ट्री में कि मैंने लिखा था कि मैं आपका जूनियर हूँ इस बैच से आपको यहाँ मिला था सर एक बार मैं गुड़गांव आता जाता रहता हूँ कभी मिल सकता हूँ क्या आपसे एंड आई हैड दैट एक्सपेक्टेशन दैट कोई जवाब नहीं आएगा राइट कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं भी आए तो कल भी ये भी बात मैं सिद्धार्थ को बोल रहा था कि नहीं भी आता है अगर रिप्लाई तो कोई बात नहीं हमारा काम है आप पोस्ट करते रहना पांच लोग करेंगे दस लोग करेंगे दो लोग भी रिप्लाई देंगे वो आपके लाइफ को आगे लेके जाएंगे सो यू डोंट नीड एन नंबर ऑफ पीपल इन योर लाइफ दो तीन लोग आए और वो आपके लाइफ को लेके चले जाए आगे सो बी आई जी इज गोइंग टू बी ग्रेट प्लेटफॉर्म आई एम वेरी श्योर जब से हमने ये स्टार्ट किया है आप बी के बच्चे या कोई प्रोफाइल का कुछ दिखता है या मैं यहाँ भी पहले बहुत एक्टिवली जाता था इन दिनों में थोड़ा सा मैं सेल्फिस हो गया था अपने बिजनेस को लेकर बी के बाद आई स्टार्टेड अगेन बी आई जयपुर के कैंपस में डायरेक्टर हमेशा चाहते हैं कि हम लोग जाए तो आई विश टू गो दे वहाँ के स्टार्टअप्स को मैं बात करना चाहता हूँ उनको बोलना चाहता हूँ कि बी के सो वेरी सून आई बी डूइंग एंड कमिंग मंथ अभी सेशन चालू हो जाता है ये वाला तो कि बी के प्लेटफॉर्म को हमको कैंपस टू कैंपस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ट्रस्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बट कैंपस में अभी भी पता नहीं है कैसे कोई प्लेटफॉर्म इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं सो so, हमारे जैसे लोग ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा जाना ना होता है मैं रोहित से या अभिषेक सर से एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि वो कॉलेज में जाएंगे बताएंगे बट हम जैसे लोग जो भी होंगे इस प्लेटफॉर्म पे जिनका जाना होता है कॉलेज में फ्रिक्वेंटली एंड ऑल बी कैंपस में वो जाए वहां पर बात करें और सारे स्टूडेंट को बताएं कि तुम जाके एनरोल करो और हमें उस सबको अपने डेटा बेस सबका लेके आना पड़ेगा जो पोटेंशियल स्टार्टअप है ये हमारी तरफ से होना चाहिए और उसके बाद वो फायदा उनको खुद ही मिल जाएगा क्योंकि उनका इंटरेस्ट मैं यंग बच्चों को देखता हूँ कि वो आते हैं तो मेरे पास जैसे स्टार्टअप चौपाल में आते हैं ना पहले बहुत क्वेश्चन होते हैं उनके पास मैं एक ही लाइन बोलता हूँ कि अगर कन्वेंट अभी मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा यू ज्वाइन यूल हैव एक्सपीरियंस और ज्वाइन कर लेते बिकम फैमिली और उसके बाद वो दस लोगों को और बोल रहे होते हैं राइट सो मेरा कहना है कि किसी तरह उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाना है उसके बाद वो खुद ही उसका फायदा उठा लेंगे तो दिस इज माई सजेशन तो ये बूथ वे है सिद्धार्थ हमें भी उसी तरह एफर्ट लेना पड़ेगा हमें भी अपने जैसे मेंटर्स को पैनल किया है उस तरह करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो आए इन अ वे दे विल बी इन वे देर कस्टमर्स अगर वो आए और अगर उनको वो चीज नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए तो वो चले जाएंगे और उनके दिमाग में इंप्रेशन होगा कि इससे कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं है तो पहले मैं सजेशन तो दे रहा हूँ हो सकता है बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ पहले हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए मेंटर्स के स्ट्रक्चरिंग करके सारी चीजें करके और तब अगर इनवाइट करें स्टार्टअप्स को क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना दो ढाई साल मैंने सिर्फ इवेंट्स किया और सब कुछ किया मैंने पहले दिन स्टार्टअप्स को इनवाइट करना शुरू नहीं किया क्योंकि अगर वो आ जाते तो मैं उनको सर्व नहीं कर पाता और फिर वो फैल जाता मार्केट में इतना छोटा सा इको सिस्टम है कि कुछ नहीं होता यहाँ पे तो मेरा सजेशन ये कि पहले हम तैयार हो जाते हैं बहुत क्विकली एंड देन स्टार्टअप तो आएंगे वो जाएंगे कहाँ ऐसे ही बात पहुंच जाती है कॉलेज में जाके बोलना है वो आपके पास झरी लग जाएगी स्टूडेंट्स की यंग ऑन्टरप्रनोर्स की तो वो चीजें अपने आप फैल जाती है तो दिस इज वॉट आई सजेस्ट बी आई जी को प्रमोट करना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फिजिकल मैनर में बहुत जरूरी है और आप ऑब्वियसली आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है जहाँ जाके वो अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जाके वो बातचीत कर सकते हैं तो दिस इज हाउ इट विल ग्रो हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे तो मीटिंग चलती रहेगी और वो स्टूडेंट तक पहुंचा देंगे ये
तो जैसे ये डायरेक्टर है उनको हमको अब बी के साथ जोड़ना पड़ेगा हर कैंपस के जो डायरेक्टर है उनको जोड़ना पड़ेगा ताकि वो भी बात करें अपने स्टूडेंट से इसके बारे में हर सेंटर में हम सेमिनार कर सके इस बी के साथ उस कैंपस और बी के एसोसिएशन में तो जाके सारे फिल्टरों के स्टार्टअप आ जाएंगे आपके पास तो ये है तो ऑफकोर्स दोनों पार्ट पे ये काम होगा स्टार्टअप खूब आ जाएंगे यू वोट बी एबल टू हैंडल आई एम टेलिंग यू इतने ज्यादा स्टार्टअप से मैं बोलता हूँ स्टार्टअप ज्यादा इन्वेस्टर और मेंटर्स कम है बट पोटेंशियल स्टार्टअप ढूंढना हमारे लिए जरूरी है वो कम है पोटेंशियल स्टार्टअप से स्टार्टअप्स खूब है पोटेंशियल स्टार्टअप्स कम है definitely yes. sir definitely thank you thank you so much so much sir now i'll request rohit sir to please take the mic you know ye uh, jo aaj ka session hai main uh, isko bahut bahut dino tak yaad rakhne wala hu jo sumit ne abhi bataya ki karn uh, sabse acche dhanurdhar the lekin arjun ke paas sarthi tha aur wo mahabharat jeet gaye uh, आशीष हितल सर ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि आपको अपने प्रॉब्लम्स को समझ के और उसको एक शेप दे के मार्केट में जाना है दैट इज व्हाट प्रिपेयर्स यू टू विन दिस सैटरडे मॉर्निंग कैन नो ऑल ऑफ यू ज्वाइंड एट अ शॉर्ट नोटिस वेयर वी वर हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज यू नो थैंक यू सो मच फॉर पुलिंग दैट ऑफ Kano Shed, thank you, Krishna, who joined from office. Uh, Ram sir, who I have called at night, has messaged me, and he said, "I am definitely joining in." Nira sir is in US. He was at a dinner, but he said, "I will join in for a short time." Thank you so much, and Nira sir. Manish Arora sir joined from Dubai. Pinaki Bhaduri sir joined from Pune. So you know, we had seen every, 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 everyone join in from all across. thank you so much you know we will put this on youtube for benefit of everyone and as sumit said you know it will be a stepping stone for us to go to various campuses more and more students across the bit community so that you know more and more people get benefited from the platform thank you once again everyone <laughs> thank you so much siddharth subhanshu rohit as always rohit uh... we'll we'll talk over call thank you so much thank you so much ram sir uh, thank you so much for joining today it was great meeting you uh, finally uh, we used to see each other on facebook only so thank you so much it was great always welcome yeah